Emiliani ist einer der weltweit äh, meistgefragten Künstler. Staatsgalerie ist eines der wenigen Häuser in Deutschland, die überhaupt Werke von Modigliani besitzen und wir schätzen uns glücklich, zwei Gemälde und eine Papierarbeit von Amadeo Modigliani zu haben. Wir wollten selber über Modigliani forschen. Und gemeinsam mit unserer Kollegin vom Museum Barberini in Potsdam haben wir uns vor vier Jahren dann auf den Weg gemacht, eine Ausstellung zum Werk von Modigliani zu erarbeiten. Wir betrachten Modigliani aus einer europäischen Perspektive. Wir beziehen Künstlerinnen und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum wie Schiele, Klimt, Modersen, Becker mit ein und schauen sehr modern auf Modigliani mit einem sehr neuen, frischen Blick. Und die deutschsprachigen Künstlerinnen und Künstler, die wir hier in der Ausstellung zeigen, sind eigentlich Zeugnis für die ungeheure Parallelität der Avantgarden in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und auch während der Kriegszeit. Das heißt, in Berlin, in Dresden, in Wien arbeiten gleichzeitig Künstlerinnen und Künstler wie Modigliani an der Figuration und an einem neuen Menschenbild. Und man sieht, obwohl Modigliani vermutlich nicht alle diese Künstlerinnen und Künstler kannte, doch eine große geistige und künstlerische Verwandtschaft, wenn man diese Bilder in der Ausstellung gemeinsam betrachtet. Uns war es ein Anliegen, erstmals Modigliani nicht nur mit seinen Kollegen von Montparnasse und Montmartre in Paris zu zeigen. Natürlich ist es naheliegend und es ist absolut äh, unbestritten, wie wichtig der Einfluss dieser Künstler für den jungen Italiener in Paris war. Aber wir wollten einfach auch mal aufzeigen, dass es in dieser Generation, gerade in den Jahren kurz vor und während des Ersten Weltkriegs, in ganz Europa solche Entwicklungen und Bestrebungen gab. Unsere Ausstellung schließt eigentlich an vorangegangene Forschung, die sich auch schon in Ausstellungen der letzten Jahre gezeigt hat, die einfach aufräumen wollen mit diesem Klischee von Modigliani als ewig trunkenen Bohemian, der zwischen Frauen steht und dessen Leben von diesen wechselnden Frauenbekanntschaften eigentlich geprägt ist. Heute wissen wir eben, dass vieles davon ein Klischee war, dass er seinen Modellen, männlichen wie weiblichen, eigentlich sehr auf Augenhöhe begegnet ist. Modigliani malte sehr selbstbewusste Frauen, die wie ein Vorgriff auf die 20er Jahre erscheinen. Wir sehen Frauen mit Bubikopf, mit Matrosenkleidung, mit Schlips, mit ja, männlicher Kleidung, die sehr maskulin, sehr androgyn erscheinen. Und es handelt sich dabei um Schriftstellerinnen, auch um Künstlerinnen, die in den 1910er Jahren in Paris sehr selbstbewusst auftraten und ihren eigenen Berufen nachgingen. Und diese Porträtserie der selbstbewussten Frauen die finden wir auch so ein bisschen in seinen Akten wieder. Also seine Akte, lange Zeit wurde angenommen, dass es sich bei seinen Akten oder bei den Modellen für seine Akte um Prostituierte gehandelt hat. Das kann man natürlich 100% nicht ausschließen. Wir können aber zeigen, dass sich unter seinen Porträts eben auch diese sehr selbstbewussten Frauen gefunden haben, die er auch ein Porträt gemalt hat. Und wenn man sich diese Akte anschaut, hat man auch nicht das Gefühl, dass sie nur zum Objekt degradiert sind und nur dem voyeuristischen männlichen Blick dienen, sondern es sind sehr selbstbewusste Frauen, die dem Betrachter ungezwungen in ihrer Sexualität entgegenschauen. Mit den Blicken bei Modigliani ist es ja nicht immer ganz einfach, denn viele seiner Porträts haben nur leere Augenhöhlen, es gibt keine Pupillen, manche Augen sind an den Bildhintergrund angeglichen, eher bläulich und sehr, sehr mystisch tief. Die Augen, die ich ganz faszinierend finde und denen ich mich nicht entziehen kann, sind die Augen, die sehr unterschiedlich sind. Es gibt Porträts, wo er ein ganz dunkles Auge malt und ein ganz helles Auge. Und darüber soll er gesagt haben, dass er damit ausdrucken möchte, dass bei jedem Menschen ein Auge immer nach innen geht, in die Seele schaut und das andere Auge nach außen geht. Und es geht auch wirklich ganz stark um die Introspektion. Es geht auch ganz stark wirklich um dieses, was bin ich eigentlich? Wo, wo bleibt meine Menschlichkeit in einer Zeit des gnadenlosen Abschlachtens, in einer Zeit, wo die Welt völlig aus den Fugen gerät? Ist?